elementos fundamentales que garantizan el espectáculo del concurso que vamos a ver ahora. Eso es el lubricante, es grasa, grasa sintética normal y corriente que se utiliza en la industria de muy diversa naturaleza y que aquí sirve para que cruzar este palo, está en el suelo, este que están viendo de madera, esto que es la cucaña, sea mucho más difícil. Estamos en el inicio de una liturgia que cada año nos reúne en una de las vertientes del muelle pesquero del puerto de la Cruz. Esta liturgia consiste en, primero, clavar tres banderines que son estos que están aquí, estos que están aquí, estos que tiene Wilson en la mano, que significan los trofeos, son los trofeos. Cada uno de ellos significa, es un premio. Hola Wilson, Hola, buenos días. Buenos días. Porque ya nos dimos antes un abrazo y todo eso, pero... Que, buenos días, ¿cómo estás? Bien, otra vez, un año más, una gracias semana. por estar aquí con nosotros. Mira, tú me resuelves una duda, ¿es Dígame. cosa mía o tu compañero Iván lo vi de madrugada en Mírame Canaria en la isleta? Verdad, verdad. Lo vi en esta misma eh, pantalla. Verdad. Bueno, te comento, eh, él es este año, bueno, el año pasado se hizo cobra de la bien de can de, del Carmen de la isleta. Que también lo vi. Y la verdad que quería compromiso su promesa y fue para allá, pero nos dijo que estaré aquí antes de las tres. Está volando. Sí, está a puntito de llegar. Volando, está volando, bueno, volando, mira, volando. Son tres banderines. Tres que, banderines. Que se clavan en la punta de la cucaña. Yes. ¿Vale? Ahora les hablo de la tradición de esta fiesta que, bueno, pues aquí ya tiene varias décadas, pero tiene cientos de años de historia. Sí. Cada uno es un premio, ¿verdad? Sí, un ¿Tú, premio. ¿Tú me puedes contar cuáles son los premios y quiénes son los patrocinadores? Vale, te comento, los patrocinadores son Jockey Impresiones. Eh, 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 es que lo tengo apuntado Espera, claro, pues Vamos a verlo ¿Dónde está apuntado? Sonia. A ver cómo va la inscripción Van por 40, 49 van De momento sí. Los patrocinadores son Alejop eh, Amigos de la Cucaña El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz eh, SM Studio Niles eh, Grupo AC Y creo que se me queda alguno Dame un segundito Porque son unos cuantos este año eh, Grupo Compostelana el grupo Compostelana, esos son los patrocinadores, los que ponen los premios. Los que ponen los premios con... de, ayuda. de ayuda para organizar todo este evento, obviamente, tanto como el concurso de pesca como la cucaña que estamos ahora. ¿Tú sabes cuáles son los premios? Pues tenemos el premio al pirulín, vale. eh, primer premio, segundo premio y tercer premio. Vale. ¿Y los, los contenidos, el regalo en sí? El regalo, bueno, este año nos da un obsequio para cada uno de ellos, el, lo que sería Alejo, que es uno de los colaboradores, y el ayuntamiento que siempre da una gratificación todos los años. No se sabe la cuantía este año, pero siempre hay una... una... Vale, solo pone el ayuntamiento. ¿no? Sí, vale. exacto. Con unas perritas. Unas perritas con ayuda de algunos colaboradores. Que claro, son por ejemplo, los... una cena en el Compostelana, cositas un, así. Un curso de buceo de no sé qué. Exacto, y a veces hasta incluso algún premio de económico también. Las perras que pone el ayuntamiento. Exactamente. <risa> aquí están los premios. Aquí están las. Exacto, las banderas, que son los primero, segundo y tercer premio, excepción del pirulín, que es uno que se da especialmente a una persona. A una persona determinada que ustedes consideren. Exactamente. Que lo dan por sorpresa en un momento que ustedes decían. Exactamente. Vale. Perfecto. Cámara para acá, Ven. Diego, Diego. Vamos a... A ver si viene tu padre. A ver si... <risa> a ver si viene. Bueno, él es el hijo de Iván. Que, a ver... ¿Por qué clavas esto tan flojito? No, yo sí, no sí. Yo... Es culpa tuya. Yo no lo clavo flojito. Es que son muy fuertes estos cabrones. Es que lo clavas muy flojito. Sí, sí. Un poquito, un poquito, un poquito. Bueno, y después, lo siguiente. ¿Por qué pones tan poquita grasa? Le mando 6 kilos de grasa al palo. ¿Debería ponerle más? Claro, pero es que no hay más. ¿Sabes cómo va la descripción? Todavía no va bien, va bien. Vamos, casi los, casi los 70 por sí, primero día. Vale, bueno, pues vale. entonces está bien. Vale. Lo cual no garantiza que esto se acabe con tres saltadores, ¿no? No, 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 no. Hay que explicarlo a los espectadores porque eso no lo, explica, lo he explicado casi nada hoy tampoco. Eh, puede haber un saltador, un premio, un segundo saltador, segundo premio, tercer saltador, otro premio y se acabó el concurso. Vale, sí, vale. sí, es verdad. Y ha pasado. Ha pasado muchas veces. O sea, yo y mi compadre hemos puesto las, las tres banderas, las sacamos el para afuera y... Y en 10 minutos se acaba la cucaña. Vale. Accidentes graves no hay, pero leñazo Así, a, la, a montones. Como hicimos los canarios, a la patada. Lo más grande. Lo más grande. Leñazos, raspones, a... moretones. Golpes en la para, golpes en la barriga. Y partigazos contra Mucho. el agua, lo más grande. Lo mejor. Eso es lo mejor. Vale. Después, 
¿Hay técnica para hacerlo bien? ¿O esto de...? Yo tengo la mía. ¿Cómo es? Sí, porque es concurso, salta. A ver, sí. ¿cómo, cómo, para mí es deslizarme lo más posible y mantenerme el equilibrio. O sea, impulsarte y resbalar. Y mantener el equilibrio. Y quitar gran parte de la gracia. Ahí está. <risa> bueno, una última cosa. Dime. Una última cosa. Dime. Eh, además de la técnica, tiene mucho que ver que haya muchos o pocos inscritos y la presión que ejercen sobre... para que salten ya. Claro, cuanto la... Hay poquito, se lo toman con más calma. Claro, nosotros, o sea, normalmente la gente se apunta los primeros. Para mí, apuntarme los primeros es lo peor, porque los primeros son los que quitan la grasa. Entonces, a partir del 15 para arriba es lo bueno, porque hay menos grasa y puedes llegar a coger el premio. Vale. ¿Por qué no, casi no hay chicas? Hay chicas, pero hay poquitas. De, de 70 a lo mejor hay 5 o 6 chicas. No sé qué decir. ¿Se pueden presentar las sí, chicas? Claro, evidentemente. Y yo lo, esta mañana lo estuve comentando en el concurso de pesca que la inscripción está abierta a tanto a hombres como mujeres y viceversa. Aquí no hay discriminación de género, aquí puede apuntarse el que quiera, siendo mayor de edad. Vale, solamente mayor de 18 años sí. porque se va a meter un estampido bueno. Es eh, responsabilidad de ellos. Claro. <risa> y después, momentos de tensión, Wilson. Este concurso tiene sus cositas. Sí, sí. Para mí, porque... para mí el momento es... Ay, mira, vamos a decirlo claro. Hay gente que tiene mal perder. Sí, mucho, mucho. Mucho. Hay mucha gente que, que no asume que una la haya no cogido, nada, pero... otro que esto y otro que lo otro, uno que agarra la bandera, el otro se enfada con el otro, mucho, mucho. Hay gente que tiene mal perder sí. y que dice no, y también que tiene sus cositas... Pasado, vamos a darlo así. ¿Qué es que es más divertido concursar así? Yo lo haría. Pero golpes más fuertes. Hombre, yo te voy a decir una cosa, yo las primeras veces que lo hice en mi vida, tenía que venir medio al lado, por si no venía. Bueno... Vale. Yo lo que quiero ver ahora es cómo con tus compañeros preparan el concurso. Okay. Hay que preparar el concurso claro. para después concursar. Venga. Venga gracias. Y yo les cuento que lo primero, clavar las banderas. Hay que clavar bien las banderas. Estaba picando un poquito, las clavan. Ellos intentan que sea lo más fuerte. Miren los clavos, que son del, los clavos igual de gordos que los palos. Pero aún así, eh, pues de eso depende lo divertido y lo largo que sea el concurso. Depende de que la, lo bien que las claven, lo, el tino que tengan, en ese poste, es un poste de la luz normal y corriente, que está preparado ya y lo guardan en los almacenes del ayuntamiento. Y además, si se fijan, se pone hacia abajo para que sea bastante eh, difícil. Están peleándose, ahora se están peleando porque están, quieren que sean clavadas por el orden de los colores de la bandera de Canarias. Y a otros le da, por ejemplo, a Wilson eso le da igual. Y entonces se pelean con eso, por eso. Por eso. Sí, está contando a alguien que se ha caído varias veces. Clavando ya las banderas se ha caído varias veces Wilson. O sea que tampoco es, sería nada. Caerse al agua en este concurso se puede caer hasta Marian. Hasta Marian Adelhai, que está aquí de atrevida, que no sé qué hace aquí dentro Marian Adelhai, se, se puede caer. No podemos caer todos. Bueno, ahí está, picado él, para que después la gente no lo esté criticando, yo por ejemplo, diciendo que si lo clava flojito, que si esto es un, que si esto es un concurso infantil. Tú, lo que no quiere, lo que no quiere, eh, sí es verdad, hay que llamar a la gente, eh, por la megafonía. Se nota que no está Iván, eh. Perdona que te diga, se nota que no está Iván. No, la verdad que. Aunque esté su hijo, esté el hijo de Iván. Que que, claro, este hijo. Iván tiene su función, sí. yo tengo mis funciones, mi hijo claro. prepara la cucaña, lo claro. que Iván va nombrando a la gente. Su función es que no digan que han sido clavadas como Mal. para un concurso infantil. Eso mismo. Concurso infantil no. Ney. Han sido clavadas, bien clavadas, bien, no, para que no las arranque nadie. Eso sí, por eso digo que la, mi función es echarle grasa, apuntarla bien el palo, y Iván se dedica a nombramiento y a, a alterar la fiesta. Claro. Y... Eh, somos un grupo de dos. Vale. Somos un dúo. Un indivisible. Ah, son un pack indivisible. Bueno, debe estar a punto de llegar. Sí. Viene de... Lo vieron, ya lo vieron. José Denis lo vio anoche aquí en Mírame. Está en, es, volviendo de la isleta. Eh, esto tiene que terminarse... Esto tiene que terminarse. Vale. Ahora, también es importante que no digan que es un concurso infantil porque tiene poca grasa. Ahí está. O es que ahora le voy a echar el voto entero. Concurso infantil no. Esto, un concurso infantil no es. Tiene que ser más de 18 años. Pues tiene que ser por algo. Con calma, con tranquilidad. 
la cosa en este eh, verano 2024 está tranquilita. Les cuento que en la, esta tradición, que está repartida por todo el mundo, la del concurso de la cucaña en pueblos marineros de prácticamente todo el planeta, tiene casi siempre, no siempre, pero casi siempre que ver con la celebración de las fiestas de la Virgen del Carmen. Pero su origen data, según eh, algunos historiadores, otros dicen que no, otros dicen que el concurso ha nacido en varios sitios distintos, de un eh, origen diferente, pero que el concurso es parecido. Pero bueno, nos vamos a centrar en el puerto de Génova, en Italia, finales del siglo XVI, principios del XVII, floreciente comercio con el Mediterráneo y con América, y muchísimos marineros a la espera de un, de un barco para embarcarse. Bueno, pues esos tiempos muertos se ponían a jugar y apostaban, apostaban a ver quién conseguía llegar más lejos en, eh, en el muelle, so, saltando sobre un palo engrasado y había un banderín o una cinta, pues suele ser también una cinta. Esta celebración todavía hoy, en 2024, tiene lugar pues con las fiestas del Carmen de Sevilla, por ejemplo, y se hace en un mástil como este, pero ha sido al, al, al lateral, al, al lateral de un barco que está atracado en el, el río Guadalquivir, en Sevilla. O en, otros, en el norte de España, hasta en Filipinas, se celebra eh, en algunos pueblos donde se celebran las fiestas del, de la Virgen del Carmen, este concurso igualito, igualito, igualito. Estamos en directo, llevamos ya más de 24 horas. Comenzamos anoche en el barrio de La Isleta, en la ciudad de Las Palmas, y llevamos un ratito hoy eh, por la mañana alternando conexiones entre las celebraciones de la isleta, la mañana de la profesión de la Virgen del Carmen y, y, y los actos de espera de la, para la procesión marítimo-terrestre que tendrá lugar a eso de las 7, 6 y media, 7 de la tarde, que será narrada aquí en Mirame por eh, Manuel Artiles y que forma parte también de nuestra tradición como medio de comunicación ya. Están con la ayuda de algunos de los concursantes, eh, pues sujetando, van alargando la distancia entre la punta del palo y el borde del muelle lo más que se puede. Y también, si se fijan, estamos viendo a los señores de Protección Civil, lo vamos a ver enseguida que Carlos lo enseña, están pidiendo a... El público, que el público no solo está en todos lados del muelle, ahora también lo enseñamos así en imagen, en plano general, pues que casi casi se ponen debajo del mástil y por ahí van a saltar gente con muchos kilos de peso, menos que yo todos, pero con muchos kilos de peso, y, y van a saltar pues, pues, eufóricos y no van a controlar que haya un niño debajo y que pueda haber algún incidente, simplemente por falta de precaución a la hora de guardar las distancias entre el lugar donde se está desarrollando el concurso y el lugar donde uno se pone a verlo de cerquita. Puedes verlo de primera fila, muy de cerquita, pero mientras más cerquita, más riesgo corre. Él dice, se ofendió, se ofendió. Wilson se ofendió. No, Carlos, se ofendió con lo de la grasa, dice. Dice, el gordo este que dice que pongo poca grasa. Este se va a acordar, este se va a acordar. Y dice... Lo que pasa es que tiene que guardar un poquito. Déjame recordárselo. Wilson, te recuerdo que tienes que guardar un fiquito de grasa para después reponer si tú lo consideras. Sí, sí. No, porque después... No, yo digo, porque después te pico yo, te pico yo y dice que fue culpa mía. No, eso tampoco. Eso... Yo no quiero ser responsable de nadie. Soy un narrador. Unos 70. ¿Por cómo va la inscripción? ¿Cómo va? ¿Por...? 50, 50 personas, 50 chicos y chicas, da igual de dónde sean, originalmente pues jugaban a esto, pues la gente de aquí del barrio, la gente de la ranilla, pero se ha ido extendiendo, se ha ido extendiendo, se ha ido extendiendo y puede venir a concursar quien quiera, quien quiera. ¿Están aquí los otros? Sonia. Micrófono, está pidiendo Iván. Micrófono, la animación, no hay animación. No, eso, está diciendo Wilson. Que se pongan a animar aquí a alguien. Claro, pero estamos esperando la megafonía, a ver si vienen, a ver. Y 
y requiere su coordinación esto también, ¿eh? Miren, que no es fácil. Porque hay que poner las banderas hacia abajo. Y están con mucho esfuerzo dándole, girando sobre su propio eje, el mástil, la cucaña. Más, más, dice Wilson, más. Más porque si no el blanco ya no está. Y llegó, y llegó. Ahí está, ahí está, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. ¿Lo ves? Bueno, pues ya tenemos animador. Ya hay animador. Ya tenemos cucaña bien engrasada. Y ellos siguen con sus discusiones. Miren, miren. Claro, el, el nudo, el nudo, el nudo. Y resulta que no, el nudo no pasa. Este nudo no pasa. ¿No es fácil enderezar esto? Esto requiere. Es una dificultad, es decir, ponerse a disfrutar del salto sobre este mástil requiere su trabajito. Y es el momento de tensión. Y ya se cumple la hora, yo no sé si se retrasaron por culpa de nosotros. Sí, son las tres en punto de la tarde, hora canaria. Y yo creo que mm, retuve a Wilson mucho. Iván, bienvenido a tu casa. Bienvenido. Ahora ya, sabes, ahora ya sabes lo que es llegar cuando está todo en marcha. Yo, esto es la primera vez. Mira, es, sí, es la primera vez que llegas tarde. Y hay que contar a los espectadores por qué. Porque casualmente, el año pasado nos, nos encontramos. Este año no me encontraste a mí, pero sí que te encontraron las cámaras. El compañero, sí. Sí, se llama José, José Denis. Y, y cuéntanos de dónde vienes y qué, qué, qué tiene que ver con esta fiesta, además. Bueno, a ver, yo pues vengo de, la, de Las Palmas, de más concretamente de la isleta, de cargar a la Virgen del Carmen de la isleta. Y nada, pues soy un costalero más y esa suerte y era un, un año de costalero. Bueno. Llevo dos años con esto. No, no, un, exacto. Lo con ha hecho este dos, dos años. Sí. sí, pero ya soy oficial costalero. Sí. Ahora ya voy a, la, a hacer la terrestre, a hacer la marítima. Y nada. Eres cargador en el puerto y costalero en Las Palmas. En la isleta. Sí, señor. Mira. Te cuento yo, hay como 50. Wilson está súper picado, porque hice tu trabajo yo, que lo sepas. Le dije que si esto era un concurso infantil, que si no le pone grasa, que si lo clava con clavos para coger las banderas él. Le, todo eso le he dicho y el pobre lo ha aguantado todo. ¿Sí? ¿Le has dicho todo eso? Te lo juro. Eres el mejor. Pero Eres yo creo que mejor. eso nos va a garantizar un ratito de... Sí, hombre. Claro, mira cómo me mira, mira. Mira las cámaras, por favor. No, te está mirando como con rencor, un poco, un poco. Yo también te quiero. Mira, la veo para abajo. Está mirando con un poco de rencor. No se puede levantar. Tiene que tener poca gracia. No tiene poca gracia. Bueno, ya está todo listo. Son las tres y el concurso, son las tres y dos o tres minutos, no, no puedo mirar el reloj. Pero... Dice Wilson que ya no más O que un fisquito más Un pisquito más Un poquito 
y van, que no se presentan, que hay cinco o seis chicas, las de siempre. ¿Esto que, cómo hacemos para que animarse? Se tienen que animar simplemente. Que todo el caso es saltar y vacilar y eso. Ah, está claro. Eso sí, por supuesto. Porque el porcentaje es muy pequeñito. Mira. Sí, bueno. Tus amigos te están recibiendo con... Están todos... Te echábamos de menos, todos te echábamos de menos. Bueno, eso es bueno. Eso sí, señor. ¿Y qué, qué, qué ambiente se vive eh, en la fiesta del Carmen? Vacío. Vacío total. Y si ahora tienes que reponer, ¿qué haces? Te he dicho más. ¿Qué diferencia hay entre el ambiente que es, eh, en cómo se vive la... A ver, espérate, a ver cómo lo pregunto. Porque tú fuiste a la procesión, una procesión de madrugada muy hoy emocionante. Fue, hoy, sí, para, hoy fue un poco triste porque se puso a lloviznar. Ajá. Estuvo todo, casi to, bueno, todo el recorrido pues, con el chispi chispi majadero sí. este que tenemos aquí en las islas. Sí. Sí. Y tuvimos que, que el momento de tener que tapar la imagen para que no se estropeara. Entonces, ¡Ay, caramba! Claro, entonces que era la triste. Reglan, le ponen de claro, todo. Era triste, entonces era pues ver eh, con el plastiquito puesto y tal, la gente pues muy emotiva, bueno. pero la gente acompañó hasta el final. Yo aprovecho para contarles a los espectadores que lo vimos de madrugada en Mírame, pero ahora cuando termine esta procesión, la procesión marítimo terrestre de la Virgen del Carmen del Puerto de la Cruz, lo volvemos a poner. Lo que se vio de madrugada lo volvemos a poner esta noche para que Maravilla. quienes no, no estaban despiertos a las 4 de la mañana a las cuatro era, ¿no? Maravilloso. Sí, la, a las 5 salió. Un, un besito para José Denis. José Denis que se portó, la verdad. Estuvo al pie del cañón desde, desde por la mañana que yo estuve. Sí. A ver, sí. la verdad que sí. Sí, esto estuvo todo el día y él acaba de terminar hace poquito y ahora ya sí hemos sí. tomado el, el, el testigo nosotros. Es, un, es, es una procesión muy emotiva, muy emotiva, muy emotiva. Muy emotiva, seguramente el hecho de que sea de madrugada y, y que arranque muy recogida, después ya cuando se hace de día se convierte en muy multitudinaria, muy parecida a la del puerto, pero comienza siendo un poquito distinta, ¿no? Sí, a ver, el, el, los sentir son diferentes. Allá se carga de una forma, nosotros cargamos de otra, allá la protagonista es ella. Nosotros somos sus pies, vamos debajo al son de la música. Muy, muy van bonito. tapados, es importante claro, contar vamos, que van tapados. Eh, Lo 60, 60 grados de calor, yo he sudado hoy lo que no está escrito. 60 grados, ahí debajo de... 60 grados, 50, 60 grados. O sea, se suda muchísimo. Levantamos los faldones para que nos entre aire, pero aún así es como si estuviéramos en una sauna constantemente. Caramba. ¿Sabe? De todas formas, yo los invito a mírame, a que vaya este domingo que viene a la, a la procesión marítima, sí. que es espectacular. La que se hace en el puerto, la que se hace en el puerto. El muelle, que se embarca sí, en un barco eso. de guerra, etcétera, etcétera. Sí, tenemos que hacerlo, ¿eh? tenemos que hacerlo y está Estamos tomando nota. Lo que pasa es que tú sabes que, bueno, es un poco como tú, está, lo que estás haciendo aquí, estirando el chicle, que somos cuatro y que no damos, <risa> damos para lo que damos. Pero es verdad que lo siguiente que a cubrir aquí en la isleta será eh, esa procesión que unos días después se celebra en el Muelle de la Luz, en el Puerto de la Luz, y que es la procesión marítima normal, como la que se celebra en Santa Cruz, donde también estamos. Yo no me he quitado ni la camisa. ¡Ay, qué bonito! ¡Carlos, por favor! ¡Carlos! ¡Carlos! Eh, eh, hemos estado en audio todo el rato, pero ahora quiero que... Costalero. Es el escudo de los costaleros de costalero la Costalero de, de la, la Virgen del Carmen de la Isleta. Sobre su camisa. De los patrocinadores. De los patrocinadores de la cucaña eh, del Puerto de la Grupo Cruz. Compostelana, Ayuntamiento, Amigos de la Cucaña y SMNI Estudio en el Puerto de la Cruz y en Las Palmas también. Dicho Maravilloso. y hecho. Te toca calentar a la fiera. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale. No es concurso infantil. Vale, vale. No es concurso infantil, vale. Perdón. Fíjense qué expectación, qué expectación de izquierda. Miren, por favor, mira, mírame. Ya estamos. Desde la punta del puerto, miren cómo está la playa. Está la megafonía conectada con todo el, 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 el entorno, con todo el entorno del muelle, de la plaza del charco. Y va a comenzar el concurso. 
va a comenzar el concurso. Tiene que comenzar el concurso. A ver, ¿dónde está el Macana, el Macana? ¿Dónde está el Macana? Venga el Macana, José Macana. El Currero, ¿dónde está? ¿Dónde está José Macana? A ver, Dani, no sé si me escucha. Venga. Vamos a ver. Vamos, aquí está ahí, aquí estamos ya. Bien, ahí está. Desde luego que todo requiere su organización. Y si el concursante número uno no está... Pues no sé, a lo mejor, no sé, que decide la organización sobre la marcha, con el concursante número uno. Aquí está, el Macana, el concursante número uno. Es ese señor que están viendo aquí. A ver cómo va la inscripción y les cuento... En directo, ¿cómo va la inscripción? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? 54 componentes apuntados y todavía los que quedan. Chicas, 5 o 6, nada más. Chicas, no, hay alguna más este año. Hay como 5 o 6, 10 casi. más popular no se puede organizado por la gente del puerto donde se lo pasan bien se organizan ellos y nosotros lo enseñamos y de eso se trata concursante número uno arranca el concurso de la cucaña yo que esté 20 minutos 20 minutos después 11 minutos que exagerado son las 3 y 11 minutos tiene el cuerpo del cojito haciendo un homenaje a su padre veterano pescador del y ex concursante que ya, y organizador que ya no está saludando a uno de los organizadores que ya no está un veterano pescador del puerto y vamos con el churrero esto ya no es de honor ¿eh? él va a buscar banderilla banderín bueno es un salto un poquito conservador, pero técnicamente bueno. Saltó donde tenía y se resbaló. No se desarboló. Pollito segundo. Concursante número dos. El pollito segundo de llama. Su turno. Se ha descalzado de las chanclas. De las cholas. Se ha quitado las cholas. Venga, pollito segundo. Que se prepare el rata. Y se concentra. Cara de concentrado tiene. Bueno, no vamos a decir que saltó mal, pero saltó regular. Espera un momento, para que no haya polémica. Este año tenemos dos drones, cinco cámaras, como gran hermano. Hay que coger el palo de la 
Perdona, Carlos, perdona. Perdona, perdona. Perdona, pero esto, pero esto por qué? Y cogerlo. ¿Por, ¿Por qué? Porque se pelean, ¿por qué? Por las polémicas. Explícalo bien. Hay mucho polémico. Hay mucho polémico. El año pasado Wiso cogió tela y. Que la tela no, el palo. El palo. Se coge el palo. Después la bronca el palo. aquí después. Del año pasado. Y no se puede borrar. No se puede. Excelente salto, le quedó menos de un metro para llegar al borde y este año la cucaña es un poquito larga y creo que tenemos la culpa nosotros en Mírame. También llegó casi al final y le quedó marcado el azul de la grasa en la cara. Bueno, el porro, estamos haciendo espacio, estamos haciendo, estamos haciendo espacio. Cogió, el, agarró la bandera amarilla, de hecho está suelta, ya la estamos viendo, pero no consiguió caer con ella, se resbaló. Pero le agarró la bandera amarilla. El cuarto corredor. El Ceja se llama. El Ceja. Este es bueno también, eh, tiene mucha experiencia este saltador. Mm. No es que le salió el salto malo, pero no es de los mejores que hemos visto ya a principio. El Cejas 2. El Cejas 2. El Cejas 2. Vamos con Paje Primero. Este chico ha ganado varias veces el concurso. Paje Primero ha ganado varias veces esto. Vamos a ver. Y se llevó una. La amarilla. Se llevó la amarilla. Se llevó la amarilla. Uno de los premios lo tiene Paje Primero. Que yo no sé si... La, ¿La amarilla sabes qué es? ¿Qué número el de premio es? No, tiene que verlo. El, el, Se tiene que ver con la amarilla, vale. No lo sabemos. No lo sabemos. Seguimos con el concurso. El cabrita. Llegó hasta el final, hizo un salto excelente y tocó la base. Tocó la base de, de, la, de los banderines. El cabrilla. Siguiente corredor, muy concentrado, muy concentrado. Ahí donde lo ven, con una caída espectacular, hizo un buen salto porque llegó al final y se trata de eso. No le dio tiempo de... Eh, no, no, no consiguió equilibrarse para poder tocar la base, la punta del, del mástil, de la cucaña. El Vamos a... Son familias, son hombretes, son hombretes que se, posen, se ponen las familias. Bueno, no está mal el salto, yo no, yo, yo no puedo decir que ningún salto esté mal, porque yo no llegaría un metro, yo haría un metro. Venga, siguiente saltador, el segundo, el viejo segundo. Muy buen salto, llegó a menos de un metro del final, pero... La clave está, y lo estamos viendo, en equilibrarse, en que sean capaces de equilibrarse para, uh, bueno, que no, que no llegar como una fregona loca al final del palo, sino llegar un poquito equilibrados para poder extender el brazo y coger. El guanche lo hizo, el guanche tocó, tocó las dos banderas, tocó los dos banderines, cada uno con una mano y no consiguió eh, no consiguió ninguno bueno siguiente corredor saltador perdón bueno corren y saltan hacen las dos cosas Sí. 
siguiente. Morrudo se llama, el Morrudo. En directo, mírame Canarias desde el Puerto de la Cruz en el norte de Tenerife. Regularcillo salto. Estamos transmitiendo, insisto, en directo todos los actos de celebración del día de El Carmen. San Telmo y el gran poder de Dios son las imágenes religiosas veneradas hoy, pero estamos en los actos lúdicos. Wilson Cuarto, Salto Regularcillo. Y ahora Wilson, el, uno de los organizadores de esto, que concursa. Y tiene que saltar como los demás. Y tiene opciones. Y a veces coge banderín, ¿eh? por cierto. No es frecuente, pero lo ha hecho varias veces. Vamos a ver qué tal le va. Los tocó los dos. Wilson tocó los dos banderines. No, no, no vale. Agarró los dos banderines, pero no se quedó con ninguno. Venga. Siguiente familia. Siguiente, también familia de Wilson. Y vamos a ver. Un vuelo, un vuelo muy técnico, sí señor. Un salto muy técnico. ¿Dónde está el trujillo? Siguiente saltador. Venga, trujillo. Puede saltar con camisa y sin camisa. Allí. Al año que viene no apuntamos a nadie. Hoy al TESA en el hotel de la carpintería. Vamos, vamos, trujillo. El trujillo zurdo. Pues llegó hasta el final y voló. No, él no tenía opciones de. No tenía opciones. Muchos como estos intentan llegar lo más lejos posible y ese, ese es su plan. Y la primera de las chicas. De familia portuense. No solo ella con, concursa en su familia, es tradición también. Y vamos a ver. Mira qué buen salto. Llegó un poquito más allá de la mitad del salto. Vamos por el siguiente. Mira qué buen salto. Pues llegó, así, llegó al final y se agarró al borde y llegó al final. No llegó a tocar los banderines, pero casi. Sus manos estuvieron a centímetros de los banderines. Y además con... Despacito como para poderlos agarrar, pero no terminó de llegar. Y van pasando los minutos. El ratón tercero simplemente se de... llegó a la mitad y se deslizó. Intentó llegar lo más lejos posible. Sin más sanciones. El clavito. Pide ánimo Cuando se ponen a cantar Estas vivas a la Virgen del Carmen Están buscando ser animados por su público Por su afición Que también la tienen Es el momento más expectante De todo el día sin duda Está todo el muelle del Puerto de la Cruz Echando un vistazo A lo que sucede aquí Desde lejos y desde cerca Y sobre todo prestando atención a lo que se escucha por la megafonía. El clavito no llegó lejos, pero hizo un buen salto. Siguiente saltador, vamos a ver si lo reclaman. Yo les, pues les voy a decir por qué vamos, más o menos. Teníamos como menos de 60. Teníamos menos de 60. Y vamos por 20. 20, vamos por 20. Mira, corre menos. Se resbala y mira, acabamos de ver una técnica completamente diferente. Saltó desde el mismo borde del muelle y dando saltitos, dando saltitos sobre el mástil, 
Llegó hasta el borde, ¿eh? Vamos con el siguiente. La bandera que ahora es azul pero originalmente era blanca La tocó pero no consigo agarrarla Bien, Mal salto Carlos ven, Carlos mírame, mírame Vamos a hablar con uno de él ¿Qué pone tu bandera? ¿Qué pone tu bandera? No, no, no ves lo que pone Concejal dice que la primera es la, eh, una rayita Dos rayitas la segunda y tres rayitas la tercera. O sea que tienes el primer premio. Eso ver. dijo el señor Marco. ¡Vamos, Lula! El alcalde. ¡Vamos, Lula! No, que broma, broma. ¿No? La primera una raya. ¡Vamos, sí, Lula! ¿Cuántas tienes? Una. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Buen salto, pero no lo cogió. Venga, a ver si consigo. A ver si consigo, Carlos. Mira, aquí tenemos uno de los premios. La única bandera cogida hasta el momento. Parece que... Tenemos aquí. ¿Cuántas veces ha cogido el primer premio? El año pasado el primero, hoy otra vez el primero, y hace dos años el segundo y el anterior el tercero. O sea que tiene experiencia. ¿Hay algún truco? ¿Hay algún truco? Nah, esto es venir a disfrutar y hasta el truco es como uno surfea, pues más o menos intenta que sea como ah, eso. guardar el equilibrio. Exactamente. Saber guardar el equilibrio. Y cada uno en su, en su trabajo. <risa> Nada, simplemente, simplemente surfear y ya está. Muchas gracias, mi niña. Está difícil, ¿eh? Está difícil porque eh, está bien agarrado el mástil, la cucaña está bien agarrada y después de un rato bueno de concurso no se ha aflojado. Se lo han tomado conciencia hoy. Bueno, este chico saltó, fíjense, aunque no llegue ni a la mitad, el hecho de saltar, de concursar en la cucaña y de dar tu chapuzoncito con el calor que hace, ya merece la pena. Pero pues hay gente que quiere un banderín, que quiere el premio. Vamos a ver. Pues mira, se lo luchó, se lo, lo peleó mucho. Lo peleó muy, eso sí, dejó el palo sin grasa. El Lupita, el Lupita. El Lupita que está jugando al despiste. Está jugando al despiste. Y bueno, lo frenaron también. Lo frenaron porque el anterior concursante estaba todavía en el agua, muy cerquita. Salto regular. Bueno, el ambiente que estamos viviendo hoy es espectacular. La fiesta no para. Este es el momento más tenso a lo largo del día, justo antes de que salgan las imágenes religiosas, especialmente la de la Virgen del Carmen. Pero estos son los momentos más tensos en la parte no religiosa de esta fiesta. Estamos llamando al siguiente saltador y estamos hablando de unos 30, más o menos. Y la siguiente se llama La Pijorra Primera, la segunda chica en concursar hoy. Deshacerse de los restos de grasa cuesta. Restos de grasa, mira. Mira, la toalla es microfibra que ya no sirve para más.
El cuatro cable. Bueno, es saltar, lo importante, hay que saltar. Es de lo que se trata. Concentradísimo. Y llegó y tocó, pero no lo consiguió agarrar. No consiguió agarrar ninguno de los banderines. Siguiente saldador, Kiko Ratón. Estamos viendo un montón de restos de grasa azul. Ya está repartido entre todos nosotros. Todos tenemos un poquito de grasa azul. Saltador histórico. El famoso deportista portuense Kiko Ratón. Vamos a ver. Mira concentrado a la cucaña. Se hace con ella. Bueno, ni siquiera lo intentó después de dos eh, saltos. Bueno, solo un toque al mástil, solo un toque a la cucaña y se desvió. Siguiente valvulita segundo. Este se llevó, este se llevó el banderín blanco. El banderín blanco, el bulita segundo. Se llevó el banderín blanco. Se llevó el banderín blanco, el segundo de los premios. Y ahora, y ahora, llega un momento de un poquito, llega un momento de un poquito, Wilson, llega un momento de un poquito de tensión, porque ahora, quedan 40 saltadores. Quedan, solo, y ahora viene lo chungo, ahora viene lo chungo. Ya empieza la gente a ponerse ya, ahora seria. Ya empieza la gente seria, ya, a que me nombre, a que ya, la pelea, ya, la bronca, ya, voy yo primero. Vamos, vamos a ver, allá. vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver porque ahora se convierte en un concurso un poquito menos humorístico y más áspero. Lo van a ver en las caras de los saltadores. Solo queda un, un banderín. Y... Fabiano salta. Llegó al final Fabiano pero sin opciones de banderín. ¿Dónde está Zambrana? Están llamando al Zambrana. Y Zambrano no está. ¿Ves? Ya hay otro que está diciendo, Zambrano no está, voy yo por su turno. Sin que fuera su turno. Zambrano va a saltar. Bueno, hasta la mitad. Hasta la mitad. No sé si les pasa a ustedes, que lo llevo viendo un ratito, que ni el nivel de concentración, ni el estado físico del saltador te dan una pista de si puede llegar lejos o no. O sea, no sirven de, de orientación al espectador, a nosotros que lo estamos viendo, de nada. Ni el nivel de concentración, ni la seriedad con la que mira la cucaña, ni su estado físico. Puede parecer una cosa y ser la contraria completamente. Mira, pum. Ni a la mitad. Vamos a ver cómo va la cosa. ¿Dónde están los calvitos? Los calvitos, están llamando a los calvitos. Mira, aquí están, aquí están. Aquí están. Aquí están, aquí están. Mira, ya la seriedad. ¿Ves? La seriedad, no, no, no. Si no está apuntado, no salta. Están intentando saltar antes de que desaparezca ese último banderín. Ya les estamos advirtiendo. No, no, si no está apuntado, no salta. O oh, sí, sí está apuntado. El que va es este. Venga. El de detrás no. Este sí. Toma. Y casi se lleva el banderín, ¿eh? La mano le llegó hasta el banderín, pero no lo tocó. No lo tocó. El culata salta. El culata otros años hace mejor salto. El siguiente saltador. Dice que 18. Dice que 18 años. Dudan de su edad. 
está, está dudando y hace Iván, está dudando y hace bien. Está dudando y hace bien. No tiene pinche ceviche, ceviche. Pero bueno. Pero bueno, no pasó nada. De un ceviche. Eh, todas esas personas que están eh, requiriendo atención son gente o que está apuntada pero al final de la lista o que no está apuntada y quiere saltar antes de que desaparezca el banderín. Calma, está pidiendo la organización, calma. Bueno, se estrenó, se estaba estrenando y no hizo mal salto para estarse estrenando. ¿eh? Venga, le tocó, estaba desesperado por saltar, desesperado. Y tocó la bandera, ya sabemos por qué estaba desesperado. Ya sabemos por qué estaba desesperada. Tocó la bandera, tenía opción, pero no la cogió, no la agarró con suficiente fuerza para tirar de ella y que cayera con él. Porrito segundo, porrito segundo. Porrito segundo. Con su camiseta institucional de las fiestas del Carmen y hasta mitad del palo. De, derrapando. Pues nos ha dado la clave de la clave del concurso. Vicky Junior. Casi hasta el final, muy buen salto. El ganador, el que se llevó la pri, el primer banderín, nos dio la clave. Y es, es surfero y es saber guardar un poquito el equilibrio mientras se desliza. Es la clave, lo que nos contó. Más que otra habilidad, más que, otro, que forma física incluso, es guard, saber guardar el equilibrio. Rebenque. Siguiente saltado, Rebenque. Estamos viendo que esto cada vez despierta más expectación. Y vamos por el cuarenta y pico, si no me he no contado mal, voy a preguntarlo. Si me deja, déjame pasar, José. Bueno, ahora no. Sí, sí, ahora sí es momento. Vamos por él. 52. Sí. 51. 51, el lanche. 51. Ya estamos, ya estamos bien avanzados. ¿Qué pasaría si llegamos a los 60 y pico que han inscritos? Ahora les cuento. Vamos a ver el salto del lancho. Tocó, tocó no el palo, sino la bandera. Pues comenzaríamos desde cero. Ahora les cuento con más detalle, pero vamos a no perdernos ningún salto. Si saltan todos, que ya van por el 54, creo que quedan dos o tres. El mona hasta la mitad. Si llegamos hasta el final de la lista de inscritos y nadie ha conseguido llevarse la bandera, lo primero es un éxito de la organización, porque es lo que ellos querían, que el concurso durara, más que que el concurso durara, que todo el mundo tuviera al menos una oportunidad. Es, es el objetivo que ellos se marcan cada año. Que todo el mundo tenga al menos una oportunidad de saltar. Y a partir de ahí, pues comienza la lista a partir de cero, desde el concursante número uno. Es decir, una segunda oportunidad para todos hasta que alguien se lleva el banderín. Iba a saltar con el móvil, iba a saltar con el... Bueno, un despiste. La situación eufórica. Llegó y se lo... No, 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 no se puede... Sí, o no. no, hay que coger el palo y no se puede colgar. Hay que coger el palo, no. Vamos a ser realistas. Venga, vamos el otro. Es no, es no. Wilson, pero ahora está dificilísimo. Ahora está peor. Ahora está más difícil. Está difícil. Ahora está casi imposible. Pero bueno, existe la posibilidad. Existe otra chica. Otra chica. Otra chica. 
la tercera o cuarta chica que salta. Muy poquita, muy poquita. Miren, para todos los que en casa están diciendo, ¡ay, qué mal saltó, qué chungo! Ustedes no han saltado y ella sí saltó. Ella tiene más valor que nadie que no haya saltado. Así es que un respeto. Dicho eso, comenzamos desde el concursante número uno, el pollito. Segunda opción para este saltador, que no tiene mucha pinta de llegar al borde del muelle como mucho, pero vamos a ver. Bueno, Iván está diciendo lo mismo que yo. Vamos a ver. Bueno, pues mira, un salto bastante digno para lo que... Uno, ya les digo que lo que uno espera, lo que uno espera de... ...de un saltador mirando su aspecto... ...si está muy contento o no... ...si está muy concentrado o no... ...no tiene nada que ver con el resultado del salto... ...lo he repetido muchas veces porque... ...vamos a ver... El ...pollito llegó casi hasta el final... ...pero sin opción de banderilla... ...porque le faltó un metro por lo menos... ...vuelve a saltar el rata... ...ahora más concentrado... Ah, el rasta. El rasta. Y no el rata. Mire su cara de concentrado. Eso no, no significa nada. La cara de concentrado no significa nada. Como ya hemos visto. Sin embargo, agarró el palo, ¿eh? Agarró y tiró de él, pero se le resbaló. Agarró y tiró de él, pero tiró de él. Con restos de eh, grasa todavía en su cuerpo, que no se terminó de limpiar, a por su segundo salto. Vamos a por el ceja. Mientras, en lo que salta el ceja, yo quiero hablar con el con el ganador de la tercera banderilla, banderilla del tercer premio. Venga, vamos a por el ceja y su salto. Protegido, su cabecita protegida para el sol. Eso es muy importante. El ceja casi llega, pero no. Y aquí tenemos... Al, perdón, me hace un huequito, gracias. Oye, tienes la el tercer premio. Sí, tercer premio, sí. ¿Cómo te llamas? Eh, Pablo. Pablo, ¿eres de aquí del puerto? Sí, sí. ¿Y cuán, cuántos años llevas saltando? Este es el primer año que salto. ¿El primero? El primero y nos vamos con premio. ¿Y en la primera ronda premio? Sí. ¿Qué, qué, ¿Hay algún truco que quieras contarle a la gente? No sé. Este señor de co protección civil. Correr para adelante. Aquí, estoy aquí. Protección correr, civil, correr. Aquí. Correr es el truco. ¿Correr? Sí, sí. Correr, como, correr como que no hay un mañana. A mirar la bandera. A ver, ¿puedes enseñar el indicador? De... Espera, que me lleno de grasa yo. Aquí, las tres rayitas. Las tres rayitas. Ahí, ahí, lo estamos viendo. Bueno, pues ya lo estamos viendo. Muchísimas felicidades. Gracias. Y siguiente saltador. Hasta el final, como antes. Este salta bien, llega hasta el final. La capacidad de agarre de la bandera. El ceja segundo. Ya tenemos al ganador del, segun, del tercer premio y del primero. Falta el segundo premio que es la banderilla, que antes era azul, que ya no tiene color. El ceja segundo lo intenta. Eso que tiene azul en su camiseta es restos de grasa del primer salto. Estamos en la segunda ronda. Llamando a alguien que no se imaginaba. Raico Tres Pelos no se imaginaba que iba a saltar otra vez, pero le tocó saltar otra vez porque este año está difícil la cosa. Raico estaba completamente desconcentrado, estamos viendo. 
Así es que con relax absoluto, con total desconcentración, vamos a ver. Vamos a ver qué tal salto hace. Es como que no iba con él. Como que ya no se lo esperaba, Raico. Venga, a ver. A ver. Bueno. Mira, me doy otro chapuzón aquí otra vez. Y doy la vuelta para Me limpio la grasa durante media hora, pero. El viaje segundo. O el viaje primero. O el viaje segundo. Bueno, ahora lo sabremos. Son, suelen ser nombretes de la familia de ranilleros de toda la vida. Son los hijos de los hijos de los hijos de los propietarios del primer nombrete. El viaje segundo ahora. Mucha concentración, mucha concentración, mucho esfuerzo, mucho llegó hasta el final. Tocó el palo, tocó el banderín. Bueno, el mástil, yo ya, ya no hay bandera, pero... Lo tocó, pero no consiguió quedarse con él. El guanche, este saltador. Cuando llegas ahí ya no llegas en condiciones de poder sujetar. Te estás cayendo ya al agua. Siguiente saltador, el pollito. En directo, mírame Canarias. Transmitiendo. Solo mírame Canarias transmite para todo el archipiélago a través de TDT en directo y durante todo el día los actos de celebración de las fiestas de la Virgen del Carmen del Puerto de la Cruz también las fiestas de la Virgen del Carmen de la Isleta todo en directo. El morrudo llegó hasta el final, un salto estupendo, pero sin opciones porque ni siquiera tocó la punta del mástil. Llevamos más de 24 horas de directos, más de 24 horas. Y encantados de la vida de celebrar un verano único como este, el de 2024, y de llevar las celebraciones de verano como esta de la fiesta de la Virgen del Carmen a cualquier rincón de las ocho islas del archipiélago. Solo a través de Mírame Canarias, ¿eh? Solo Mírame hace esto para todo el archipiélago. Bueno, y también a quienes nos estén siguiendo a través de la plataforma audiovisual de Cana de Canarias que se llama mirametv.com. Regularcillo el salto, insisto que yo no daría ni un solo paso, ni un solo paso, ¿eh? lo digo como observador. El primero de los Wilson. Familia de pescadores y de saltadores. Llegó hasta el final, su mano pasó a centímetros del banderín, pero no, no lo pudo tocar. Estamos ya en segunda ronda, ¿eh? Y vamos casi por la mitad de la segunda ronda. Ya hay como 20 saltadores en segunda ronda. Esto sí que pasa pocas veces. Que se. Wilson que ya se llevó un banderín y a este lo acaba de agarrar y acaba de tirar de él. Pero no, es culpa de él, es culpa de él. Es culpa de él. Es culpa de él que le puso, le puso grasa al palo. Bueno, es una persona honesta. Eso indica que es una persona honesta. ¿Por qué? Porque puso grasa que ya no se podía más. No había más grasa en este planeta. De hecho, no se puede reponer porque no hay más. Bueno, en segunda ronda estamos por el eh, eh, 15, el 15 de la, de, de la segunda ronda. Esta tarde como a las 7 de la tarde dará comienzo entre 6 y media y 7 dará comienzo en directo también la procesión marítimo terrestre. Mira, otro salto interesante hasta el final. Eh, Josito, eh, tendrá lugar la transmisión en directo a través de Mírame y para toda Canarias de esta procesión primero terrestre. Desde la, eh, desde la Peña, Nuestra Señora de Francia. 
Bueno, tenemos que parar un momento porque le ha dado un desmayo a alguien. Hay que parar un momentito. Vamos a parar. Vamos a parar porque le ha dado un... no ha pasado nada especialmente grave. Eh... Le ha dado una fatiguita a alguien. Solo eso. A Wilson. Vamos a ver. Lo están asistiendo, ¿eh? Los señores, los señores de Protección Civil. Una enfermera. Es el directo. De lo que pasa en directo en el concurso de la cucaña. Esperemos que no tenga nada. Un desmayo le dio Iván, ¿no? Un golpe en el pie se dio. No, se desmayó. Se desmayó. Deja hueco, deja vale. hueco. Venga. Vamos por arriba. Ey, vamos a echar un poquito abajo. Bueno, está siendo asistido. Nos retiramos para facilitar los trabajos de las personas que le están asistiendo. Y esperemos que no sea nada y que se recupere rápidamente. Eh, la persona que se desmayó es Wilson, esa persona de la organización con la que hablamos al principio de la transmisión. Y el... Sí, efectivamente, simplemente está mareado. Esperemos que solo sea eso. Bueno, yo estoy viendo cómo mueve la cabeza, ha abierto los ojos. Ha abierto los ojos. Está abierto, tiene los ojos abiertos. Le está levantando las piernas para que se recupere. Sigue consciente. Wilson sigue consciente. Está hablando. Está hablando con, con la asistencia médica. Está hablando con ellos. Iván. Iván, cuéntamelo. Iván. Iván, cuéntamelo, por favor, que yo no me atrevo. Por favor, eh, Josu, por favor, acércate, Josu. ¿Qué le pasó a Iván? Al Wilson, no, nada. Eh, pasó, Wilson. pasó por la cucaña y al subir, pues, se desvaneció. Vale. No sabemos. No tiene nada, ¿no? No, no tiene nada. No tiene nada. Solo es el susto de... de el sustito. Ah. Vale. Con lo que probablemente sea... Un embarazo. Psicológico. Yo lo quiero más que, vamos... Él bueno. se ha portado hoy lo más grande, igual que toda mi familia, mi chica, mis hijos, sí, los, cierto. La, los niños todos cierto. hicieron el concurso cierto. de pesca. Eh, ha sido una cosa lo que yo estaba afuera porque, te digo, el avión casi no aterriza, fue a aterrizar, volvió a despegar, el piloto dijo que había un problema de la niebla, no sé qué, que lo iba a volver a intentar, que si no podía... ...regresaba a Las Palmas... ...entonces se cogiste tú y dijiste... ...vamos a ver si... No, no. abro si, la puerta si, y me tiro... ...si usted quiere regresar vivo... O sea, ...entiende, entonces pues... Bueno, ...ha habido muchos medios... ...Wilson no tiene nada... ...y vamos a permanecer en conexión... ...hasta asegurar a los espectadores... Sí. ...para nosotros terminó el concurso ya... ...pero eh, queremos... Est ...mira, está despierto... No, no, ...está bien, hablando... Bien, ...está hablando con sí, la bien, chica bien. que lo está asistiendo... Eh, ...está moviendo los brazos y los pies... Eh, eh, mucho, y mucha tensión, y mucha tensión. Es esta mañana, no tenía gorra, o sea, parece que no, pero todas esas cosas afectan a veces. Sí, sí. Y ahí ha sido un poquito caótico. Ya está Iván hablando con él, que no pasa nada, que no pasa nada, gracias a la Virgen del Carmen no pasa nada. Y que eh, a las seis y media vamos a hacer la siguiente conexión en circuito regional a través de la TDT. A ver, a ver, que se levante. Me gustaría esperar a que se levante para que se queden tranquilos en casa, ¿vale? Los familiares, los conocidos y quienes no le conozcan, pero... Vale, llega un médico además, pero insisto, está consciente, hablando, que no lo van a dejar levantarse. Esas cosas de los protocolos médicos de las emergencias. Bueno. ¿Tú viste cómo él pasó por la cucaña? Sí. ¿Cómo cayó? 
de, de plancha. De Mira. plancha encima del palo. Sí. Pues sí. tiene una costilla jodida. Ay, pero está, ¿hablaste con él? Está bien. Está bien, está consciente. Está bien. Ya me dijo que, le, que lo aprieten con una venda que quiera cargar a la Virgen. Vale. <risa> eh, vamos a terminarlo aquí. Mira, me gustaría agradecerte las facilidades. Sé que cada año es más difícil. Eh, tienes esto en buenas manos. Tu hijo de ahora es más... Eh, tiene más energía organizadora que tú. Sí, la verdad. Y que nos veamos todo el año que viene con mucha salud. Sí, ¿vale? hombre, por supuesto, y gracias. Y a Wilson que sí. está ahí malito, cuando vea la repetición, esta prolongación de la conexión y que te deseo lo mejor como costalero de la Virgen del Carmen de gracias. la Isleta y como cargador de la Virgen del Carmen gracias. del Puerto de la Cruz. Por favor, manténme al tanto sí, de no lo te que preocupes. pase con Wilson. Te hablo. Y, y lo contamos a los espectadores. Y un saludo a Manolo. Que nos está viendo. Por supuesto. Y que está ah, ahí, siempre ahí, está así. Al pie del cañón. Bueno, muchas gracias. Gracias siempre. Venga. Vale, muchas gracias. Y a ustedes gracias por estar ahí. Seis y media. Nueva conexión en directo en Circuito Regional, aquí en Mirame Canarias. Ha sido un placer enorme. Y hasta dentro de nada, más de 24 horas en directo en la fiesta de las Islas Canarias, en la isleta y en el puerto. Así estamos.